జీవుల్లో రక్త ప్రసరణం చెందడం రక్తనాళాల్లో జరుగుతుంది అవి దమనులు శిరలు గుండె నుంచి శరీర భాగాలకు రక్తాన్ని తీసుకుపోయేవి దమనులు వివిధ శరీర భాగాల నుంచి గుండెకు రక్తాన్ని చేరవేసే రక్తనాళాలే శిరలు ఏదైనా సమస్య వచ్చి రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే రక్తం సరిగా సరఫరా కాదు దీంతో సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి రక్తనాళ సమస్యల నుంచి బయటపడాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రక్తనాళాల ద్వారా రక్తం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కవాటాల్లో ఉండే రక్తనాళాల్లో కొన్ని ప్రత్యేక కారణాల వల్ల రక్త ప్రసరణలో మార్పులు వస్తాయి రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోయి రక్త ప్రవాహంలో ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి దీనివల్ల అనేక సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది గుండెకు వచ్చే సమస్యల్లో ప్రధానమైనవి కరోనరీ ఆర్టరీ వ్యాధులు అంటే గుండెకు రక్తాన్ని అందించే మూడు కరోనరీ ధమనుల్లో కొలెస్ట్రాల్ కొవ్వు ముద్దలు అడ్డుపడటం వీటిని బ్లాక్స్ అంటారు ఇవి చాలా ప్రమాదకరం వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ కాళ్లల్లోని రక్తనాళాల్లో పూడికలు తలెత్తే ముప్పు కూడా ఎక్కువవుతుంటుంది గుండె మెదడుకు వెలుపల ఉండే రక్తనాళాలు వ్యాధిగ్రస్తమైనప్పుడు దాన్ని పెరిఫెరల్ వాస్క్యులర్ డిసీజ్ అంటారు దీనిలో ప్రధానంగా జీర్ణకోశం మూత్రపిండాలు కాళ్లు చేతులకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోవడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా కాళ్లలోని రక్తనాళాల్లో పూడికలు ఏర్పడుతుంటాయి ఇవి క్రమంగా గట్టిపడుతూ రక్తనాళాల లోపలి మార్గం సన్నబడేలా చేస్తాయి ఫలితంగా కాలి కండరాలకు తగినంత రక్తం అందదు దీంతో నొప్పి మొద్దుబారటం వంటి సమస్యలు మొదలవుతాయి చాలా కామన్ గా సిట్టింగ్ జాబ్ చేసేవాళ్ళు మెయిన్ గా సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ అని లేదా పోలీసులు అని రకరకాల చాలాసేపు ఎక్కువసేపు నిలబడి పనిచేసేవాళ్ళు లేదా కంటిన్యూగా కూర్చుని ఉండడం అంటే నడక అనేది లేకుండా కంటిన్యూగా ఆల్మోస్ట్ కూర్చొని ఉండడం లేదా విమానాల్లో ప్రయాణాలు చేయడం చేసినప్పుడు కొంతవరకు పెద్దవారిలో లోపల క్లాట్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటే డీప్ వీన్ త్రాంబోసిస్ అంటాం అంటే వీన్స్ ని మళ్ళా రెండుగా డివైడ్ చేస్తాం అంటే పైన ఉన్న సూపర్ఫిషియల్ అంటే పైన ఉన్న మనం రక్తనాళాలు దాన్ని వీన్స్ మనం బ్లడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏదైనా రక్త పరీక్ష చేసినప్పుడు మనం వీన్ నుంచి బ్లడ్ తీస్తాం అంటే మెయిన్గా ప్రధానంగా చేతి నుంచి తీస్తాం ఆ వీన్ నుంచి సిరల్ నుంచి మనం బ్లడ్ తీస్తాం అవి మనకు పై కనిపిస్తుంటాయి సూపర్ఫిషియల్గా అంటే పై కనిపించే నరాలు అలా కాకుండా లోపల ఉండే రక్తం అంటే మనకు బయటకు కనిపించకుండా లోపలిగా ఉండే రక్తనాళాలు డీప్ సిరలు అంటాం వీటికి పర్టికులర్గా లోపల క్లాట్ ఫామ్ అయిపోయి ఆ క్లాట్ అనేది పైకి స్ప్రెడ్ అయిపోయింది ఈ డీప్ ఇన్ త్రాంబోస్ అంటే మెయిన్గా వాళ్ళకి ఏదైనా కాలు వా బాగా వాపు వచ్చింది తర్వాత కాలులో నొప్పి వస్తుంది బాగా ఎర్రగా ఉంది చాలా ఎక్కువగా ఇబ్బంది కొన్ని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఈ మధ్య ఏమైనా ప్రయాణాలు చేసిన చాలా మంది ఫ్లైట్ జర్నీస్ చేయడము లాంగ్ జర్నీస్ చేయడము తర్వాత కంటిన్యూగా నుంచిన వాళ్ళలో ఈ డీప్ ఇన్ త్రాంబోస్ ఫామ్ అయిపోయి ఆ క్లాట్ బ్రేక్ అయిపోయి ఈ రక్తం సప్లై చేసే మెయిన్గా ఊపిరితిలో బ్రేక్ పడినప్పుడు దాన్ని పల్మనరీ త్రాంబో ఎంబోలిజం అంటే చాలా ఇబ్బందికర సమస్య అంటే రక్తం నాళంలో మెయిన్గా ఊపిరితిలో సప్లై చేసే రక్తనాళాలు బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల సడన్గా విపరీతమైన ఆయాసం లాగా రావడం గుండెలో నొప్పి రావడం కడిదిరి పడే అవకాశం ఉంది పల్మనరీ త్రాంబో ఎంబోలిజం అంటే డీప్ ఇన్ త్రాంబోస్ అన్నది సరైన టైంలో గుర్తించుకోవడం కానీ లేదా ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పుడు కూడా కొంతమందిలో ఈ క్లాట్ ఫామ్ అయిపోయి అది పైకి వెళ్ళి ఊపిరితల సంబంధించి రక్తనాళాలు పడడం వల్ల దాన్ని పల్మనరీ త్రాంబోస్ వల్ల కూడా ఈ సడన్గా హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చిన ప్రాబ్లం వచ్చి సడన్గా మరణించే అవకాశం ఉంది ఈ పల్మనరీ త్రాంబో ఎంబోలిజం రావడానికి ప్రధానంగా కొన్ని రకాల వల్ల కొన్న రక్తంలో గడ్డగట్టే తత్వం ఎక్కువగా ఉండడం తర్వాత కొన్ని రకాల హోమోసిస్ నీవి అని కొన్ని రకాల జబ్బులు అంటే రక్తనాళంలో గడ్డగట్టే తత్వం ఎక్కువగా పెరగడానికి కొన్ని రకాల కారకాల బ్లడ్లో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళలో ఈ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ రావడం జరిగే అవకాశం ఉంది మన గుండె నుంచి వెలువడే రక్తం ధమనుల ద్వారా ఆయా అవయవాలకు కండరాలకు చేరుకుంటుంది దీనిలోని ఆక్సిజన్ పోషకాలను కండరాలు గ్రహించిన తరువాత మిగిలిపోయిన చెడు రక్తం సిరల ద్వారా తిరిగి గుండెకు చేరుకుంటుంది ఇది నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ గుండె బలంగా పంప్ చేయడం వల్ల దమనుల ద్వారా రక్తం తేలికగానే ఒళ్లంతా ప్రవహిస్తుంటుంది అయితే రకరకాల కారణాలతో కొందరిలో వీటి సామర్థ్యం దెబ్బతింటుంది దీంతో రక్తం కిందికి జారిపోతూ అక్కడే ఎక్కువగా నిల్వ ఉండిపోతుంటుంది దీంతో రక్తనాళాలు ఉబ్బిపోతుంటాయి దీన్నే వెరికోస్ వీన్స్ అంటారు సుదీర్ఘంగా నిలబడి పనిచేయడం ఎక్కువ సమయం కూర్చోవడం ఒబెసిటీ హార్మోన్ల లోపం దీనికి కారణాలుగా చెప్పవచ్చు ప్రధానంగా మనకు సిరలకు వచ్చే సమస్యలు అలాగే దమనులకు అంటే మెయిన్గా మంచి రక్తం సరఫరా చేసే రక్తనాళ్ళు కూడా లోపల క్లాట్ ఫామ్ కావడము ప్రధానంగా ఈ క్లాట్ ఫామ్ కావడానికి మెయిన్గా డయాబెటీస్ అంటే మధుమేహం సరిగ్గా కంట్రోల్ ఉండకపోవడము అతిరోజు చూస్తున్న వయసు రీత్యా లోపల క్లాట్స్ ఫామ్ కావడము అంటే రక్తనాళ్ళు ముడుచుకునే తత్వం పెరిగిపోవడం మీకు స్మోకింగ్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ రక్తనాళ్ళు ముడుచుకునే తత్వం ఎక్కువగా పెరిగిపోవడము వాళ్ళకు వచ్చే ప్రధాన సమస్య అంతవరకు నేను నాలుగు కిలోమీటర్లు బాగా నడిచేవాడిని
రక్తం సరిగ్గా సరఫరా కాకపోవడం వల్ల వీళ్ళకి సివియర్ పెయిన్ జరుగుతుంది ప్రధానంగా స్మోకర్స్లో వీటికి ఎక్కువ వచ్చే ప్రాబ్లం ఉంది సో ఇలాంటివన్నీ రక్తనాళ్ళు అవరోధం ఏర్పడడం వల్ల కాళీకి సంబంధించిన రక్తనాళ్ళు కానీ అలాగే మెదరుకు సప్లై చేసే రక్తనాళ్ళు బ్లాక్ అవడం వల్ల చాలా కామన్గా చూస్తున్నాం మెదరుకు స్ట్రోక్ వచ్చిందని ఈ రక్తనాళ్ళలో అవి అవరోధం ఏర్పడడం వల్లనే ఈ స్ట్రోక్ రావడం జరుగుతుంది అంటే బీపీ సరిగ్గా కంట్రోల్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ రక్తనాళ్ళను చిట్లిపోవడం వల్ల అంటే రక్తనాళ్ళు ఒక్కసారిగా బీపీ ఎక్కువగా పెరిగిపోయి చాలామంది బీపీ వాడుతున్నప్పటికి కూడా మందులు సరిగ్గా వాడకుండా నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల బీపీ ఎక్కువగా పెరిగిపోయి అంత బీపీని తట్టుకోలేక రక్తనాళ్ళు ఒక్కసారిగా చిట్లిపోవడం వల్ల కూడా ఈ విధంగా సడన్గా బ్రేక్ అయిపోయి స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది వీటన్నిటిని కూడా మనం బీపీని జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేసుకోవడం షుగర్ని జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేసుకోవడం స్మోకింగ్ ఆపివేయడం రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం తర్వాత మంచి ఆహారం తీసుకోవడం తర్వాత మధ్య మధ్యలో మూమెంట్ ఇవ్వడం పర్టికులర్గా ఈ ఈ మధ్య కొన్ని రకాల ప్రొఫెషన్స్లో కంటిన్యూగా సిట్టింగ్ మాత్రమే ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో లేచి కనీసం ఒక వన్ అవర్కి ఒకసారి మధ్యలో లేయడం కొద్దిగా కాళ్ళు మూమెంట్ ఇవ్వడం ఇలాంటి చేయడం ద్వారా ఈ సమస్యలు రాకుండా మనం నివారించే అవకాశం ఉందండి రక్తనాళాల్లో ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకపోతే రక్త సరఫరా సజావుగా సాగుతుంది అలా కాకుండా ఏదైనా సమస్య వచ్చి రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే రక్తం సరిగా సరఫరా కాదు దీంతో సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతాయి కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా ఉండడం వల్ల రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి ఈ అడ్డంకులను తొలగించకపోతే బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది ప్రెషర్ పెరగడం వలన గుండె జబ్బులొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ప్రతి ఒక్కరూ శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోకుండా చూసుకోవాలి అధిక బరువు తగ్గాలి రక్తనాళాల్లో పూడికలకు ప్రధాన కారకం పొగ తాగడం మధుమేహులకు పొగ అలవాటు ఉంటే అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యల ముప్పు మరింత పెరుగుతుంది అలాగే దీంతో గుండె జబ్బు గుండె పోటు పక్షవాతం జీవక్రియ సంబంధ రుగ్మతలు రావచ్చు కాబట్టి రక్తనాళాల్లో సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయడానికి వీల్లేదు అయితే సమస్య ఎక్కువ కాకుండా రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం పొగ తాగడం మానేయడం ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం బరువును అదుపులో ఉంచుకోవడం వంటి వాటి ద్వారా వీటిని నివారించుకోవచ్చు రక్తనాళాల్లో సమస్యలు ఏర్పడితే కొన్నిసార్లు ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తప్పవు అందుకని ఏవైనా లక్షణాలు కనిపించగానే వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించి తగిన చికిత్స పొందడం ద్వారా ముప్పు నుంచి బయటపడొచ్చు అంతగా ఇబ్బంది లేనప్పుడు జీవనశైలిలో మార్పులు తీసుకోవడం ద్వారా రక్తనాళ సమస్యల నుంచి బయటపడవచ్చు